హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ హోస్ట్ అపర్ణ మనం ఇన్ని రోజులుగా ఎన్నో అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ ఎడ్యుకేషన్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకున్నాము చాలామందిని ఇంటర్వ్యూ చేసాం కదా కానీ ఆ అన్ని విషయాల్లో కూడా ఒకటి బాగా అబ్రాడ్లో ఎంబీబీఎస్ చేయాలంటే స్టూడెంట్స్ని బయ పెట్టేది ఏంటి అంటే ఎఫ్ఎంజీ ఎగ్జామ్ అక్కడ చదువుకుని ఇక్కడికి వచ్చాక చాలా టైం పడుతుంది పాస్ అవ్వడానికి అని అండ్ ఇప్పుడు మారిన టర్మ్స్లో మారిన విషయాలలో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రావటం అదెలా క్లియర్ చేయాలి అని చాలా భయపడే వాళ్ళు చాలా మందే ఉన్నారు బట్ ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ కాదు ఇండియాలో చదివినా కూడా కంపల్సరీ ఎన్ఈక్స్టి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అనేది ఖచ్చితంగా రాయాలి అందులో పాస్ అయితేనే లైసెన్స్ అయినా సర్టిఫికేట్ అయినా వస్తుంది అని కదా బట్ అబ్రాడ్ లో ఎంబీబీఎస్ చేసే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ని చాలా చక్కగా అయ్యటానికి ఈ రోజు నేను మీకు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ని తీసుకొచ్చేసాను ఆయన ఆల్రెడీ ఎఫ్ఎంజి పాస్ అవుట్ అనమాట సో ఆ విషయాలన్నీ మాట్లాడాలి అంటే ఫస్ట్ నేను మీకు గెస్ట్ లని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి కదా మనతో పాటు ఇప్పుడు ఉన్నారు భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ నుండి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు సార్ నమస్తే అండి అండ్ ద స్పెషల్ గెస్ట్ ఆఫ్ టుడే ఎవరు అంటే డాక్టర్ మోహిత్ పంచ్వాని హీ ఈస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఎఫ్ఎంజీ ఫోర్త్ టాప్ స్కోరర్ కంగ్రాచులేషన్స్ డాక్టర్ మోహిత్ సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ వెరీ గ్రేట్ సక్సెస్ so how are you feeling yeah, well it's feeling is definitely kind of extraordinary it, a lot of hard, hard work for mine paid off so definitely feels good so uh, actually georgia lo mbbs chesi fmg lo fourth top scorer dr mohit gar unnar anamata and alage bss prasad gar enduku unnaru ee link ento nen ippude cheppestanu enti ante aina georgia lo ni geomedi university lo chadukunnaru mbbs and adhe university ni ikkada bhagyalakshmi educational services dwara bss prasad garu daniki collaborate ay university tho collaborate mana india nundi akkad స్టూడెంట్స్ ని పంపిస్తున్నారు సో ఇప్పుడు మనకి క్లారిటీ వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాము సో బిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఈ పర్టికులర్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ లో పద్దెనిమిది ఏళ్ళ అనుభవం ఉంది అండ్ ముఖ్యంగా మీరు మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ అనగానే జార్జియాలోని జియో మెడికల్ యూనివర్సిటీని బాగా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు కదండి దానికి ఉన్న ముఖ్య కారణాలు ఏంటి చెప్తారా హలో అండి ఎవరివన్ సో మాది భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ స్థాపించి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయిందండి ఎయిటీన్ ఇయర్స్గా చాలామంది మా ద్వారా ఎంబీబీఎస్ కానీ పీజీలు కానీ చేసిన వాళ్ళు వివిధ దేశాల్లో స్థిరపడిన వాళ్ళు ఇక్కడ హాస్పిటల్స్ పెట్టిన వాళ్ళు చాలామంది సో ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ విషయంలో మేము ముఖ్యంగా చూస్ చేసుకున్న కంట్రీ వచ్చేసి జార్జియా సో ఈ జార్జియాని కంటిన్యూగా కన్సిస్టెంట్గా ఎవ్రీ ఇయర్ హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని పంపించడం కావచ్చు ఇప్పటి వరకు ఎక్కువ మందిని పంపించడం కావచ్చు అండ్ ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ బ్యాచెస్ అంటే వెళ్తున్న బ్యాచ్ ఎగ్జి పాస్ అవుట్ అయిన బ్యాచ్ కానీ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ కు మాత్రమే ఉన్నదని చెప్పడానికి గొప్పగా చెప్పగలమండి సో ఈ జార్జియాని చూస్ చేసుకోవడం గల ముఖ్య కారణం వచ్చేసి ఇది యూరోపియన్ కంట్రీ యూరోపియన్ యూనియన్ లో సైన్ చేశారు కరప్షన్ లేదు క్రైమ్ లేదు పొల్యూషన్ లేదు అండ్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వైల్డ్లీ స్పోకెన్ అయి ఉండి డైరెక్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఆఫర్ చేస్తున్న కంట్రీ జార్జియా మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఇమిగ్రేషన్ కానీ డిపార్చర్ కానీ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచే సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ టైంలో మనం అక్కడ రీచ్ అవ్వగలం అంటే ఏ రోజు అనుకుంటే ఆ రోజు జార్జియాలో ఉండగలం ఏ రోజు అనుకుంటే ఆ రోజు మనం ఇండియాలో హైదరాబాద్లో ఉండగలం సో ఇంత కన్వీనియంట్గా ఉండడంతో పాటు ఎన్ఎంసీ నామ్స్ పక్కనం ఏదైతే నవంబర్ ఎయిటీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ గెజెట్ వచ్చిందో దానికి చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి ఆ చేంజెస్ వల్ల చాలా కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఎగ్జిట్ అయిపోయినాయి కానీ ఆ చేంజెస్కి అనుగుణంగా ఎటువంటి మార్పులు చేయకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న కంట్రీ జార్జియా సో ఎన్ఎంసి నామ్స్ ప్రకారం కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫాలో అవుతున్న కంట్రీ అంటే మనకు గెజెట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ పేజెస్కి సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ విషయంలో వాళ్ళు పొందుపరచడం జరిగింది అందులో ఫోర్ ఏలో ఫోర్ పాయింట్స్ ఫోర్ బి అన్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్న కంట్రీ జార్జియా అండ్ డ్యూరేషన్ వైజ్ కావచ్చు ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు స్పెసిఫైడ్ మనకు షెడ్యూల్ వన్లో స్పెసిఫైడ్ చేసిన సబ్జెక్ట్స్ కావచ్చు అండ్ ఎక్కడైతే చదివితే అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అక్కడ లైసెన్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అర్హత ఉన్న కంట్రీ జార్జియా 
సో ఇవన్నీ అనుగుణంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం జార్జియా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ గెజెట్ రాకున్న ముందు నుంచే మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నాం గెజెట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏదైతే కొన్ని కంట్రీస్ ఎగ్జిట్ అయిపోయినాయి సో ఇదే విషయంలో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనకు సెప్టెంబర్ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సెప్టెంబర్ సిక్స్త్ నాడు మొబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ విషయంలో యుక్రెయిన్ మొబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఆగిపోయారో వాళ్ళ విషయంలో ప్రస్తావించడంలో జార్జియా అని టాప్ పొజిషన్లో తీసుకోవడం జరిగింది ఎన్ఎంసీ అండ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ కూడా మనకు ఎన్ఎంసీ నామ్స్లో టాప్ అంటే మొబిలిటీ ప్రోగ్రామ్లో జార్జియాని టాప్ ఫైవ్ పొజిషన్లో తీసుకున్నది అంటే ఎన్ఎంసీ దృక్పథంలో కూడా జార్జియా అనేది టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నదని మనం చెప్పగలం సో ఇన్ని విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి జార్జియాని ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం పంపిస్తున్నాం అన్నమాట ఓకే వండర్ఫుల్ అండి సో డాక్టర్ మోహిత్ యూ టెల్ మీ while you are going to abroad for mbbs why did you choose georgia and especially geomedi university well the thing is uh, as sir already mentioned georgia was one of the very safe countries and uh, the crime rate is also very less when i was going there it was quite new for me for my parents they also wanted to make sure that i was safe there so that's one of the reasons they sent me there and when i you know reached there the study environment of there you know it kind of made me want to work hard you see in georgia the pattern of studying is like you have to study daily you have to daily work hard to get uh, slowly and gradually you will get marks mm. and for that you have to daily study it's not like just you are you just chill right now and after 3 months you are going to study for the final exams it's not like that in there you have to study daily so that you know kind of made the habit of studying the environment of studying the competitive environment all of that made sure that you know i ha- i i should make that habit of studying and when you have that habit of studying then whatever exam which may come all that needs is discipline and if you have the discipline i think it would be easy to easy to crack any exam okay so uh, coming to abroad mbbs even though it it is english speaking country yeah. or any other country uh, all students want to look after two things uh one is our rules and regulations and other thing is how is the theory part and how is the clinicals clinicals are the most important thing where student will get the most ca- good exposure mm-hmm. so how is geomedi in clinical part well it's definitely nice first of all they try to show you about after teaching theory they first teach you theory in you know very detail and after you know the subject after you know what it is that then they try to teach you the clinicals so that you understand what is going on hmm. if you will directly go in the clinical teaching you won't understand a bit because you don't know what it is obviously there. you have yeah. three years of so theory right so that's the game they, they, are, they are doing so basically they are trying to first of all make you understand the concepts they are very easy and you know very basic concepts and after that they are going to teach you the clinical things so you know it will make a very strong base of yours okay so i think uh, whoever the students are watching they are very curious about how you have prepared for the fmg exam is it from the first year or is it the last two years that you have juggled up and <laughs> muggled up with all of the exam preparation and all well i'll be honest with that i did not study from the first year itself but uh, as i've already mentioned that in geomedi you are you have to study daily Right. right and slowly gradually you build up the knowledge and then when you you know revise that knowledge in the last year or so if you're studying from the first year then in the last year if you revise it will be good enough for you right but if you don't study from the very first year then of course you'll have find you will have difficulties in studying things because medicine is not easy right it's right. it's it needs time it needs basics and okay. if you don't have the basics how will you study so that's the main that's one thing that helped me to clear this exam okay i don't say medicine is easy though <laughs> Definitely it's not easy. <laughs> so it's easy because now you have passed or now you're like No, I still don't find it easy. <laughs> okay. Yeah, yeah. So may I ask that uh, what is your future goals because uh just finishing of MBBS is not the uh, finishing step you know that is the basic starting step. Exactly. So what are your uh, like are you preparing for PG or uh, now you have got your license so you want to work what is your thoughts about well, it? Well I am currently doing internship in India in mm-hmm. Jabalpur and uh, I already gave exam for license to practice in UK the exam is known as PLAP. PLAP. I have already cleared part one of that Ooh, exam. Oh wonderful. Yes thank you. So how come like um okay please explain plab is also one of the toughest exams right. uh, according to uh, the world top examinations usml and plab are the highest toughest exams to crack apart from our indian exam yeah yeah so how did you prepare for that are there any other coachings that you have done or only the geomedi university studies are enough for that 
Well, the geomedi studies are, of course, they are the base, but of course you have to study much more as well. So yeah, I've, I've done, I've took some coachings for that as well, but uh, the base should be strong. I'll repeatedly saying that the, if you don't have the base, there is uh, the six months of coaching won't do anything for you. Mm. You have to make your base first. Okay. Yeah. So uh, coming to this, you have a license and you're already working your internship yeah. and uh, you cracked uh, PLAB also the first test. And did you take USMLA also? No, no, I did not take. Okay, so you already uh, fixed your thoughts to UK. Yeah. Okay, so coming to uh, BSS Prasad Garu, Meer Chepandi, Geo Medi lo a chala chakati environment untundi, first day nunde maniki chadu call and a core ke kalugutundi ani, Dr. Mohit Cheptunar kada. So, Geo Medi lo inka mana Indians ki suit a special uh, highlights emana onaya. So, well, andi the exclusive university Geo Medi ni choose choose kodani ki mukhya karnama chasi the exclusive medical university. So in general, uh, a country is a general universities and exclusive medical universities. Mm. So general universities are one department, one among all the departments. And one 15 to 20 departments, one department is a medicine. Unta. Where in case of exclusive medical university, total uh, university itself is a medical university. Uh, in medical environment, there is a student who has medicine. Mm. Serve wala, seniors, gaani, juniors, gaani, mm. lepta, faculty, gaani, building, gaani, association, gaani, hospitals. Gaani. Even if there is an exclusive medicine, unta, ga, but, students friendship chesna medical students tote chestaru mm. so dani valla telavakunde villaku knowledge acquire cheskodaniki chaala avakashalu untai mm. so aa vidhanga exclusive medical university university geomed chesi exclusive medical university ayundi more number of passed out batches kaligundi and highest number of passed out students kaligundi highest number of fmge passed out in students kaligundi Exclusive Medical University low category low lowest fees low na University Geomedi. Me Exclusive Medical University ante eight thousand US dollars kanna ekko ontadi. Kani University Geomedi chesi five thousand five hundred US dollars can be paid two thousand seven fifty US dollars per semester. And it comes around two lakhs plus or minus ten twenty thousand per semester laga easy installments laga pages kunte lachu. Idi capital city center lo ondi. And apart from that, akkada University Geomedi lo akkada chadive environment chala suitable ga ontadi. So, each and every teaching faculty or PhD professors. So, I will explain it better. 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 University Geomedi, 40 healthcare institutions, including hospitals, are associated. So, it is having its own two hospitals, 40 plus healthcare systems, including hospitals, are associated. So, we have a lot of medicine, medicine, and medicine. We have a lot of university Geomedi. In general, we have a lot of 23 universities in India. As of now, 23 universities in India. And 10 universities in India have passed out batches. Mm. And these passed out batches, according to National Board of Examination of Medical Sciences, the Indian government, uh, 2021 passed out results. 20, 10 universities in India have passed out batches. So, these 10 universities, lo, University Geomedi, and the universities lo, top third law in Exclusive Medical University category lo, top second FMG pass percentage. Oh, Malli, kudu, e Mohit, Dr. Mohit Kurokan, top highest, ante, top fourth highest score. Arana. So, the university lo, faculty, gaani, teaching, gaani, environment is not going to be a success rate. Right. So, the university is going to be a US law, the PLAB clear, the FMG clear. Jaisna valunaru, so, the university is going to promote the university. Wonderful. Andi. So, as uh, Prasad Garu said, can you explain about the teaching process and the teaching faculty? How supportive they are to Indian students? Are there any other international students where you can you know, get the experience? Exposure. Well, there are certain students from different countries as well, and the professors are really highly qualified there. They they also done their masters from countries like Germany. Mm. So it, you know the teaching method is very nice. They they clear doubts very well. Mm. They won't you know even if you ask some some one one particular thing ten times, they won't hesitate to tell you. Mm. So these kind of things make a difference when you study somewhere. Okay. And it wants you to you know ask more and more questions because the other one the other person is clearing that particular doubt so it again as i've mentioned you know this type of teaching process helps a lot
Okay, so Dr. Mohit, can I ask, like, uh, now, from till now we have uh, spoken about the good parts. Mm -hmm. So, what is the uh, one thing that you have struggled to settle in Georgia or Geomedi uh, in the basic years, the first two, one or two years? Is there any difficulties that you have found and how did you cope up? Because this also helps students who are going to Georgia or any other country mm -hmm. to prepare their mindset well. Well, the f very first thing that you will face is, you know, you'll miss your family first because you'll be going far away from them. But uh, again, it's for you only. It's for us only. We have to study. We have to become something to make them proud. So you kind of overcome that thought very yeah. soon. <laughs> and the one thing is, you know, just slowly, you, you will take some time to acclimatize to the food for there. Okay. But there are certain food options available now. Mm. You can have variety of, you can have lots of options there, even in the Indian food as well. Mm. So... That's not the, the problem. Yeah, yeah. So that's the basic thing and that's everybody basic, can yeah. be adjusted in a couple of months yeah, because they, of they're going for studies, right? This kind of problems though you will face also when you'll go from North India to South India. Exactly. Yeah, so <laughs> that's so coming to this, uh, when people at uh, when Geomedi University faculty are teaching, so do they have 3D boards, anatomy table, all of those facilities? Yes, they have. They have uh, like then subjects like anatomy that they teach in the very first year. Mm. They'll have uh, special boards for that for strength. For example, I'll give some example. This, this you might not be able to relate, but yeah, uh, I'm not an MBBS student. <laughs> yeah, so for example, the blood supply, hmm. they have a very distinctive three D diagrams of blood supply. It, it helps you to understand it very well. Otherwise, it's very confusing if you study directly from the book. Okay. Yeah. So yeah. there are certain structures like that, why, which you can you know take help of. Okay, so coming to the clinical po uh, portion, the uh, see you will be interacted with the uh, patients and all, right? Yes. So are these pe do do you find any uh, language difficulties or everybody is speaking in English and is it uh, okay? Do, have you done shadowing or else direct contact also? Well, we've done shadowing as well as direct contact. You see. No, not everyone speaks English, but English mm. is widely spoken there. Okay. And even if you are not able to interact, the professors will help you. Okay. For example, if some patient is not speaking English and you want to take history of that patient, they will help you in take the, taking that. Mm. So you won't face any difficulties. And moreover, you will you will be seeing the patient, you will be learning new things. So that will help you a lot, according okay. to me. So, the, so shadowing and uh, as well as direct, direct contact, contact with the patient yes. also. So that helps. Yeah, of course. Okay. So coming to the main part that uh, every student is now waiting to uh, you to answer. How did you prepare for FMGA to get this kind of a score? Okay. So first of all, I really, really started studying from the very first year. Well, not like the university was teaching me. And then in the last year, I just, uh, when I, I had the basics, and from the very first year, the university was teaching me the basics. Mm. So when I had the basics, I was I just had to you know put I put down the accelerator that time. I did that. I was and by God's grace, I was able to pass that exam. Okay. So Prasad Garu Meer Chappandi, ante fourth top scorer out of the asalu asamanya mai na vishya mane chappali. Me dekar nundi kora chala mandi students Georgia lo Geomedi University lo chadu tu manchi ranks to pass out out nar. Wal under ki FMG ek prepare out on. Ipur next exam inka tough ga out nundi. Ipur din ki prepare out on yella ane bhayam kora out nundi kadandi. So wal under ki mere range chapta man kund naro. So, with reference to Epadenagani, Oka consultant, Chepe Vishal and a blind Ganamakunda. Manam reference this call and a National Board of Examinations for Medical Sciences Summonsion official NATBOARD.edu.in. This is the official website of the National Board of Examination. There is every exam, every competitive exam, and the results are available. Mm -hmm. So, the latest to upload the document, PDF document, download the document. Any conference you have performance, mean performance based to choose call. End of the day, manam a university in manam tis kona ramu a country thodi mani ke mandal. So end of the day, day man kaval sin the valid degree in hand and medical knowledge in mind. That's it. Anta kani ke mle. So performance based to choose kunte nante a a document mere PDF download choose kunte tha. E country nunchi performance ella ondi, percentage ella ondi, overall percentage ella ondi, country wise performance ella ella ondi. A country lo e university ki equa performance ondi FMG pass percentage nade. Iwanii Analysis chess kunte, put suppose oka country summonchi overall percentage below twenty one the overall ga all India percentage twenty four. We will pass in a time local twenty four percent in it. And twenty four percentage can take minimum pike choose call the pitch and the bottom kerla kurtu. So at twenty chata countries come on a melodam vala use under. 
సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఏ కంట్రీది పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నది అందులో ఏ యూనివర్సిటీది ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నది అని అనాలిసిస్ చేసుకొని వెళ్తే ఆ ప పర్ఫార్మెన్స్ చూపెడుతున్న సపోజ్ యూనివర్సిటీ జియోమెడిలో లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ప్రతి పది మందిలో ఐదురు ఖచ్చితంగా ఎఫ్ఎంజీ క్లియర్ చేస్తున్నారు సో అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఉన్నది అంటే పది మందిలో ఐదుగురు అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లోపల ఇంకో ఐదు కూడా ఈజీగా క్లియర్ అవుతారు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ క్లియర్ అవుతారు ఆ విధంగా కూడా పర్ఫార్మెన్స్ లేని ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎఫ్ఎంజీ క్లియర్ చేయకపోతే జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ తోటే సమానం ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ కానీ పీజీ కానీ చేయడానికి కానీ లైసెన్స్ కానీ ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి ఆల్రెడీ పాస్డ్ అవుట్ బ్యాచెస్ ఉన్న యూనివర్సిటీని చూస్ చేసుకొని అందులో పర్ఫార్మెన్స్ ఏది ఎక్కువ చూపెడుతున్నది అని చూసుకొని అందులో స్టూడెంట్ జాయిన్ అవుతే ఆ పాస్డ్ అవుట్ బ్యాచెస్లో ఆ ఎఫ్ఎంజీ పాస్లో ఉండే ప్రాబబిలిటీ ఈ స్టూడెంట్ కూడా ఇప్పుడు ఎవరైతే జాయిన్ అవుతున్నారో ఆ స్టూడెంట్ కూడా ఉండే ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకనే యూనివర్సిటీ జియోమెడిని నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు త్రూ అవుట్ జార్జియాలో కూడా పాస్డ్ అవుట్ బ్యాచెస్ కానీ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎంజీ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్లో యూనివర్సిటీ జియోమెడి టాప్ పొజిషన్లో ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూనివర్సిటీ జియోమెడి వచ్చేసి డబ్ల్యూహెచ్ రికగ్నైజ్డ్ ఈసీఎఫ్ఎం జీవీఎస్ రికగ్నైజ్డ్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ కెనడా రికగ్నైజ్డ్ అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ స్కూల్స్ ఇన్ యూరోప్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ యూరోప్ రికగ్నైజ్డ్ దీంతో పాటు ఓన్లీ యూనివర్సిటీ జియోమెడిక్ మాత్రమే అక్విన్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంది అక్రిడేషన్ సర్టిఫికేషన్ అండ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ కింద జర్మనీ వాళ్ళు దాన్ని ప్రజెంట్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఓన్లీ యూనివర్సిటీ జియోమెడిక్ ఇంకే ఈ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ సర్టిఫికేట్ వచ్చేసి ఏ జార్జియాలో ఏ యూనివర్సిటీ కూడా లేదు సో ఆ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఉంటేనే అటువంటి సర్టిఫికేట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇన్ని విధాలుగా స్టాండర్డ్స్ ఉండి టిబిలిసి క్యాపిటల్ సిటీ సెంటర్ లో ఉండి అన్ని విధాలా మన ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూనివర్సిటీ జియోమెడిని చూస్ చేసుకుని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం అండి ఓకే వండర్ఫుల్ అండి అయితే డాక్టర్ మొహిత్ టెల్ మీ హౌ వన్ స్టూడెంట్ షుడ్ బికాస్ you know when we start doing mbbs people are very young like 18 mm-hmm. 19 hardly below 20 mm-hmm. so how should they choose that mbbs is their right option and how should they uh, they should take steps well it is a hard it is a, it is a hard pathway everyone knows that medicine is one of the most difficult specialties medicine is one of the most difficult specialties but uh, the thing is uh, everyone should prepare start preparing by the very first year because uh, you know and in that aspect that the university will help you out and because as you've mentioned we are just 18 and 19 when we start we don't have the habit of studying so much we just graduated from schools so it is a difficult thing but when the university helps you professor helps you it will be become easy for you and slowly gradually you will be you know uh, you will be uh, be with that particular environment environment like competitive environment people are with you students are with you your colleagues are with you there's a competitive environment all around you so you will get that particular thing in yourself okay mm-hmm. so now whoever are in the uh, fifth year or uh, you know in the internships with their respective colleges mm-hmm. and universities so how do you think they should prepare for this next exam or else plab or usmle whatever mm-hmm. they are preparing for mm-hmm. well they, there are 19 subjects in medicine and you have to if you are in your fifth year you have to you know make a timeline about how you should you, what time you will give to a particular subject for example in a, in anatomy you are giving 15 days mm-hmm. because anatomy is a pre clinical subject small compared to the subjects like medicine and obs kind obstetrics and gynecology so in medicine you have to give 30 30 days so if you are in the fifth year or in the fourth year even in the internship year try to whatever time you have left just try to break break that down you know that particular time and give that respected time to each and every subject mm. and once you do that definitely it would be easy for you okay so finally to the students who wants to pursue mbbs or else uh, who is already doing it mm-hmm. what is the one advice that you want to give well it is a difficult thing it will you will at, at times you will feel that you will feel that uh, it is very difficult for me i will not be able to do it but just don't give up if you reach till there you will reach there as well you don't have to worry about this work hard and you will be get you will be getting there no worries about that yes just have the patience and do That's your hard it. work yeah. you will get there you will get the result వండర్ఫుల్ సో ప్రసాద్ గారు ఫైనలీ అంటే జార్జియాలోని జియోమెడి యూనివర్సిటీ మీరు అన్నట్టుగా అన్ని రకాలుగా మనకి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది అండ్ ఎవరైతే పీజీలు కానివ్వండి ఇవి యూకే యుఎస్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి కానివ్వండి ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ని ఇవ్వటానికి చాలా చక్కటి యూనివర్సిటీ అని చెప్పారు కదండి అలా ఇప్పుడు మరి ఎప్పుడు ఇంటేక్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయితే భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి ప్రాసెస్ చేయడానికి టైం సరిపోతుందా 
ఖచ్చితంగా సరిపోతుంది ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ జరుగుతున్నాయి సో ఇప్పుడు ఫాల్ ఇంటేక్ అంటారు సో జార్జియాక్ వచ్చేసి ఇన్ జనరల్గా టూ ఇంటేక్స్ ఉంటాయి ఫాల్ ఇంటేక్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఇంటేక్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న అడ్మిషన్స్ అన్ని మన దగ్గర ఏ విధంగా అయితే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయో సేమ్ అదే టైంలో కూడా అక్కడ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినా కానీ వీళ్లకు మన ఇండియాలో ఎప్పుడైతే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయో సేమ్ అదే టైంలో అక్కడ స్టార్ట్ అవ్వడము అక్కడ కమన్స్మెంట్ ఆఫ్ క్లాసెస్ కంటే అట్లీస్ట్ మినిమం ఒక టెన్ డేస్ ముందు వాళ్ళని అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తామండి సో ఇప్పుడు తీసుకోవడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు ప్రాసెస్ అనేది మనకు థర్టీ వర్కింగ్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ వర్కింగ్ డేస్లో అయిపోతుంది ఇక్కడ స్టా ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయో సేమ్ అదే టైంలో అక్కడ స్టార్ట్ అంటే సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ అనుకోవచ్చు సెప్టెంబర్ సెకండ్ వీక్ నుంచి మనం సెప్టెంబర్ ఫోర్త్ వీక్ మధ్యలో మనం పంపించవచ్చు ఓకే అంటే క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి ఇన్ జనరల్గా సెప్టెంబర్ లాస్ట్ వీక్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్ సమ్వేర్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదే ఇక్కడ ఇన్ జనరల్గా మనకు నీట్ స్కోర్ నీట్ రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ అవుతుంది జార్జా విషయంలో వీసా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది రిక్రూట్మెంట్ అండ్ వీసా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యే టైం లోపలే అక్కడ కూడా మనకు వీసా ప్రాసెస్ స్టా అయిపోయి మనకు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఏ టైంలో అయితే మనకు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి అక్కడ క్లాసెస్ అదే టైంలో స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదండి ఓకే వండర్ఫుల్ ఎవరైతే నీట్ కౌన్సిలింగ్ లో ఉండి అంటే మనకి మీకు నచ్చిన యూనివర్సిటీ రాలేదు అనుకున్నారో యూ స్టిల్ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ది బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫ్ జార్జియా అనమాట జియో మెడి యూనివర్సిటీ అదొక్కటే కాకుండా జార్జియాలోని మరిన్ని బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ని కూడా భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ప్రమోట్ చేస్తారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ డాక్టర్ మోహిత్ వన్స్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ అండ్ యువర్ హార్డ్ వర్క్ పెయిడ్ ఆఫ్ ఫైనలీ సో వి విష్ యూ అ లాట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ మోర్ సక్సెస్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా ఆఫ్టర్ ద పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ హెల్ప్ అ లాట్ ఆఫ్ పేషియన్స్ టు రికవర్ అండ్ హ్యావ్ అ హ్యాపీ లైఫ్ that's the goal <laughs> <laughs> yes thank you so much thank and you. prasad garu thank you so much for the information thank you, thank thank you so much thank you